ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിതാ ട്രോളി ഒക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു പാക്കറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ചെറുതായിട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്
ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം അവരിങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുക എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പം അവർ സമയം പോലെ കൊണ്ടുവന്നുതരും ഉണ്ട് നമുക്ക് കാലിങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പെടലുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അതായി വരാൻ കുറച്ച് വൈകും അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിച്ചുകൂട്ടിന് ക്ഷമയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവനൊരു കപ്പ് കേക്കും ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കും പിന്നെ കൂടെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഫിയും കൂടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലെ പോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടേബിളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് വരുമ്പം ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ലിയോ കോട്ടൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലിയോ കോട്ടനും സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ അവിടെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ പറ്റി സുഖമായിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്ക് റിച്ചുകൂട്ടിന് തണുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിൻ്റെ ജമ്പർ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു വിഷം കിട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിന്നർ എത്തി നമ്മുടെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആകപ്പാടെ അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും അതുപോലെ ബീഫ് റോസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് റൈസും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിനിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം സീറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ അങ്ങനെ റിച്ചുകൊട്ടനെ അവിടെ കിടന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൊറിഡോറാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ലഗേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഗേജും അതുപോലെ ബേബിയുടെ പ്രാമും എല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നതാണ് ഡോറ് പക്ഷേ അത് ഫുൾ ടൈം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ചേരുന്ന ആ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഡോർ വരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ടോയ്ലറ്റൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് ഏതാണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലെ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ മോഡലാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ടോയ്ലറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമേയുള്ളൂ ഇത് കണ്ട് ഇതിനകത്ത് നീഡിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം പബ്ലിക് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ നീഡിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സ് വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബേബി ചേഞ്ചിനുള്ള ചെറിയൊരു അതുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നേരം വെളുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലേക്ക് കയറി ഇത് വാഗ വാഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മലയാളികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നേരം വെളുത്ത് ലിയോ കൊട്ടൻ എണീറ്റിട്ടില്ല ലിയോ കൊട്ടൻ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ലിയോ റിച്ചുകൂട്ടൻ ഉറക്കമാണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടാൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നല്ല കോടമഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ രാവിലെ നല്ലൊരു കാഴ്ച അല്ലേ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക മൂന്നാറിലെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച പണ്ടത്തെ വയനാടും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ കോടമഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ലീവ് കൊട്ടൻ ഇതാ കണ്ണ് തുറന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല കുടവഞ്ഞ് തന്നെയാണ് സമയം അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇരുട്ട് അറിച്ച് കെട്ടിന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നേരം വിളക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പോകണതേ ഉള്ളൂ എ
നമ്മള് അയർലൻഡിൽ എത്തിയ പോലെ തോന്നുന്നു അത്രയും നല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മള് മറ്റേ ക്രിസ്മസ് ട്രീസും ഓക്ക് ട്രീസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ നല്ല പിന്നെ സൺറൈസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗി എല്ലാം കൂടി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം സമയം ഇപ്പം അഞ്ചര ആയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ നേരം വെളുത്തതിന് ഇപ്പം ഉടനെ തന്നെ ഈ അച്ഛൻ കണ്ട് സമയം മാറുക സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കീറുക എന്നേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിലൊക്കെ നല്ല കോടയാണ് സ്പ്രിങ് സമയം അല്ല സമ്മർ ആവുക അപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നേരം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സമയം ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറും ഈ ഈ ആഴ്ച കണ്ട് ഡേറ്റ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതാണ്ട് പറയ സണ്ണുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി മാസ്വയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് ഫാസ് ഇട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പിന്നെ ലിയോ കോട്ടിന് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ദൂരയാത്ര ദൂരയാത്ര എന്ന് മാത്രമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എന്തായാലും അവന് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ബ്രഷ് ഫീഡിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടെൻഷനാണ് ബോട്ടിലുകളെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ബാഗ് എടുക്കണം കഴിക്കണം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം അത് ഉണ്ടാക്കണം ഒക്കെ കൂടി അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ എണീറ്റതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചിക്കുട്ടനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മേടിച്ചു സാൻവിച്ചാണ് മേടിച്ചത് ബേക്കൺ അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോഫിയും മേടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഫി മേടിച്ച് കാഴ്ചയിലും കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന പ്രത്യേകം ലീവോട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ ലാഞ്ചോളി പ്രത്യേകം എണീറ്റതല്ലേ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഇഷ്ടമെടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ക്യാമ്പൽ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സിഗ്നല ഒരു മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ലൈറ്റാണ് സമയത്ത് അപ്പം ഏഴ് മണിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ സിഡ്നിയിൽ എത്തേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങാണ്ട് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പാലക്കാട് ഒക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പാലക്കാടാണ് എത്തുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് കേരളം കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും നേരം വിളിത്തതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും പാലക്കാടത്തെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള വയലുകൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ കഥകളൊന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിഡ്നി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ അപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഗുമ്മൊന്നും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാനില്ല ഇനിയിപ്പം കാണുമായിരിക്കും മുന്നോട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ എന്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ അത് പോവുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കയറി ഫ്രഷായി കേട്ടോ ഒത്തിരി പഴയ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി ഒത്തിരി പഴയതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വലുതാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഞങ്ങൾ സിഡ്നി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ട്രെയിനുണ്ട് ട്രാമുണ്ട് ബസ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി സ്വന്തം 
നമ്മളെ സെൻട്രലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ എന്നൊക്കെയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വരുന്ന വരിക്ക് ജനിമോട് പറയാം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയൊരു പണ്ട് കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് തണുപ്പ് ഈ ലൈറ്റ് ജാക്കറ്റ് മതി ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ഇതാണ് ചെറിയൊരു കാറ്റുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു തണുപ്പ് കാറ്റില്ല നല്ല സുഖമുള്ള കാലാവസ്ഥ ശരിക്കും സിഡ്നിയിലെ കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ വെയിൽ വന്ന പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഭയങ്കര വിലയും ഭയങ്കര വാടകയും ആ നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അത് നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല എന്താ പറയാ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയേണ്ട ആ ഒരു ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ തോന്നുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പം സിഡ്നിയിലെ ട്രാമ കേട്ടോ റെഡ് കളർ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം മസാല ദോശയും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഇവിടെ കയറി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് രാവിലെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കാപ്പിയും കുടിച്ച് മസാല ദോശയും മേടിച്ച് റെച്ച് പൊട്ടണ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹുഷാറായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ സിഡ്നിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം സിഡ്നി സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകൾ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു Thank you.